الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ مضمون ہے رحمت خداوندی سے متعلق حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے بنا کر ننانوے حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا مخلوق کی باہم ایک دوسرے پر شفقتیں اور مہربانیاں اسی ایک حصے کی بدولت ہیں حتیٰ کہ گھوڑی جو اپنے بچے پر سے پاؤں ہٹا لیتی ہے کہ مبادہ اسے تکلیف پہنچے تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے تو مولف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اہل دنیا پر نازل ہوئی جو ان سب کو گھیرے ہوئے ہے جب تک کہ دنیا والے رہیں گے اور قیامت کے دن اس رحمت کو بھی دوسری ننانوے رحمتوں کے ساتھ ملا لیں گے اور ان پوری سو رحمتوں کو اپنے اولیاء اور اطاعت گزار بندوں کے لیے خاص فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی رحمتیں ہیں سو رحمتیں اللہ نے اس کے حصے بنا دیے سو اور ان سو حصے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اپنی رحمت کا دنیا پر اتار دیا ہے تو دنیا کے اندر آدمی جو ایک دوسرے کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر شفقت کا معاملہ جو آپس میں کیا جاتا ہے مائیں اپنی اولاد کے اوپر باپ اپنی اولاد کے اوپر حتیٰ کہ ایک جانور بھی جو اپنے بچوں کے پاس ساتھ ایک رحمت کا معاملہ کرتا ہے شفقت کا معاملہ کرتا ہے یہ سب کے سب رحمت یہ سب شفقتیں یہ اس کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے تو یہ ایک حصہ دنیا کے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ رحمت ہمیں کتنی نظر آتی ہے جو ایک دوسرے پر آدمی کرتے ہیں ایک دوسرے پر کرتے ہیں رحمت کرتے ہیں ایک دوسرے پر آدمی جو ہے رحم کرتا ہے شفقتیں کرتا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے تو ننانوے حصے کتنی ہوں گے جو اللہ کے پاس ہوں گے پھر آخرت کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اس ایک اس سے رحمت کو بھی واپس لے کر سو ملا کر اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر برسائیں گے وہ بندے کے جو ایمان لانے والے ہیں فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے رحمت کا ذکر فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اقدام پر اس کی حمد و ثنا اور شکر اختیار کرے اور اعمال صالحہ کو اپنائے کیونکہ جو شخص اس رحمت کا امیدوار ہوتا ہے وہ اعمال میں خوب محنت کرتا ہے تاکہ اس کی رحمت کو حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہوئے اور یوں بھی فرمایا گیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور یوں بھی فرمایا وہ رحمتی وسیعت کل شعی کہ اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے یعنی ہر چیز کو میری رحمت کا حصہ ملتا ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے ایمان تو شرط ہے کہ ایمان والا جو دنیا سے رخصت ہوگا وہاں اس پر رحمتیں برسیں گی اور اللہ کی رحمتیں اس وقت جوش مار رہی ہوں گی ایمان شرط ہے پھر ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر نیک سالے عامال بھی وہ کرتا ہو جتنے اس نے نیک سوالے عامال کیے ہوں گے دنیا کے اندر جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتا رہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی طالب علم امتحان دینے کے لیے آئے اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ امتحان دینے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ لکھنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے جتنا وہ پڑھے گا اور جتنا وہ لکھے گا تو اسی حساب سے اس کو نمبر بھی ملتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے لکھا تو تھوڑا محنت تھوڑی کی لیکن کبھی استاد کا ایک دم دل آ جاتا ہے تو وہ اس کو نمبر بھی دے دیتا ہے لیکن ایک طالب علم لکھے کچھ بھی نہیں کوپی بالکل خالی چھوڑ دے اور پھر امید لگائے کہ میں پاس ہو جاؤں اور پاس بھی آل شان ہو جاؤں اور خوب بہتر نمبر مل جائیں تو پھر وہ جو امید لگا رہا ہے ایسا آدمی کو اور ایسے طالب علم کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ اس تو احمق ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں لکھا 
اور اس کے بعد جو یہ امید بھی لگا رہا ہے پاس ہونے کچھ تو لکھتا کچھ تو لکھتا کچھ تو محنت کرتا تو جب تھوڑی بہت محنت بھی کر لیتا کچھ لکھتا بھی کاپی میں کچھ لکھا ہوا بھی ہوتا اور اسی چیز کے مطابق ہوتا جو طلب کی گئی ہے جو سوال پوچھا گیا ہے اسی کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ تو لکھتا تو ہو سکتا ہے کہ استاد چیک کرتے ہوئے کچھ اس کا دل جو ہے وہ رحمت کی طرف آ جاتا کچھ اس کے دل میں شفقت آتی تو وہ نمبر بڑھا کر دے دے لیکن جب کاپی خالی ہو تو جتنا بھی رحم دل استاد ہوگا وہ کہے گا اس نے کچھ تو لکھا ہی نہیں کاپی تو خالی تو میں کیا نمبر دوں اس کو تو اسی طرح سے ایک مسلمان بھی دنیا کے اندر جب عمالی اچھے نہ کر رہا ہو بالکل عمالی اس کے اچھے نہیں کچھ بھی نہیں کرتا تو پھر وہ کیسی امید لگاتا ہے یہ تو پھر ایسی وہ بے وقوفی والی بات ہو گئی کہ عمل کچھ بھی نہ کرے اور پاس ہونے کی امید لگاتا رہے تو اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتا ہے نیک عمل بھی جو ہے کرتا رہتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان لعین بھی اکڑنے لگا کہ میں بھی تو اشیاء میں سے ہوں ایک شے ہوں لہذا مجھے بھی رحمت سے حصہ ملے گا اور ایسا ہی یہود و نصارہ نے بھی اکڑنا شروع کر دیا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ وہ رحمتی وسیعت کل شعی کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو میری رحمت کا حصہ ملے گا تو شیطان اکڑنے لگا کہ میں بھی تو چیز کا حصہ ہوں میں بھی تو شیعہ میں سے ہوں تو پھر مجھے بھی رحمت ملے گی اسی طرح سے یہود و نصارہ بھی جہاں اکڑنے لگے کہ اس طرح تو ہم پر بھی رحمتیں برسیں گی تو اللہ نے آگے فرما دیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تو میں ان لوگوں کے نام تو ضرور لکھوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو نازل ہوا جس کا حاصل یہ یہ آیت نازل ہوئی اس کا حاصل یہ ہے کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے مخصوص کروں گا جو شرک سے بچتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کو سن کر ابلیس تو مایوس ہو گیا البتہ یہود و نصارہ کہنے لگے کہ ہم شرک سے تو بچتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں تو اس کی آیت پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہ رہے ہیں وہ سمجھ وہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم شرک نہیں کرتے اور اللہ کی آیات جو اس نے پہلے کتاری ہیں کتابیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو ہم تو رحمت کے مستحق ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی نازل فرما دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامیجی کہ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کریں گے وہ رحمت کے مستحق ہیں یعنی جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ سن کر یہود و نصارہ بھی مایوس ہو گئے اور رحمت صرف مومنین کے لئے باقی ہے اس لئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی یہودی کوئی بھی عیسائی اگرچہ کہ وہ اپنی اصل کتاب اب نہیں اصل کتاب ختم ہو چکی ان کی اپنی اصل کتاب تورت اور انجیل و عزبابور وغیرہ پر بھی ایمان بھی رکھتے ہوں اور کہیں سے وہ اصل ان کو مل بھی جائے اور اس پر وہ عمل بھی کرتے ہوں اور شرک بھی نہیں کرتے اور اپنی کتاب کے مطابق عمال کرتے رہتے ہیں اور اپنے نبیوں کو وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہی مانتے ہیں اور بیٹا نہیں کہتے شرک نہیں کرتے اور جتنا نیک عمل کرتے ہو کرتے ہو کسی گناہ کی طرف بھی نہیں جاتے لیکن پھر بھی وہ ایمان والے نہیں کہلائیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے اور جب تک کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لے آتے وہ ایمان والے نہیں کہلائیں گے ایمان لانے کے لئے شرط یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری رسول و نبی ہیں تھے اور رہیں گے تو آپ پر جو ایمان لائے گا بس وہی ایمان والا کہلائے گا اگرچہ کہ وہ پہلی امتوں کا اور پہلے نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہی کوئی ہو اور نیک عمال بھی کرتا ہو خوب فلاحی کام بھی کرتا ہو لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہو گناہ نہیں کرتا ہو شک نہ کرتا ہو اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتا ہو بلکہ یہی کہتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام یہ سب اللہ کے بندے اور رسول اور نبی ہیں یہ بھی مانتا ہو لیکن جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب تک اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے گا 
وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا جب ایمان والا نہیں کہلائے گا تو رحمت کا مستحق نہیں ہوگا وہ زمانہ اس وقت کا تھا وہ کورس اس وقت کا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تھے جب عیسیٰ علیہ السلام تھے دوسرے انبیاء تھے ان کو جو کتابیں ملی وہ کورس اس وقت کا تھا اس وقت جو اس کورس کو پڑھے گا وہ اس وقت ہی پاس ہوگا لیکن کورس تبدیل ہوا اور ایک دوسرا کورس مل گیا جو قرآن مجید کی صورت میں آیا اب جو کوئی بھی امپاس ہونا چاہے گا وہ اب اس کورس کے مطابق تیاری کرے گا اور امتحان دے گا تو وہ پاس